নমস্কার বন্ধুরা আমি সৌভিক চলো যাই অন্য পদের পক্ষ থেকে আপনাদের সবাইকে জানাই স্বাগতম আজ আমরা চলেছি শান্তিনিকেতন থেকে প্রায় তিন কিলোমিটার দূরে অবস্থিত শুরুল জমিদার বাড়ি বা সরকার বাড়ির উদ্দেশ্যে এই জায়গাটি আমরা শান্তিনিকেতনে ঘোরার সময় সাইট সিনে দেখেছিলাম এটি আসলে একটি জমিদার বাড়ি তবে অবশ্য অনেকে একে রাজবাড়িও বলে থাকেন আমরা যেদিন এই রাজবাড়ি বা জমিদার বাড়ি উদ্দেশ্যে যাই সেদিনকে আকাশের অবস্থা খুবই খারাপ ছিল এবং দেরিও হয়ে গেছিলো আমাদের যেতে তাই জন্য বন্ধুরা আপনাদের যতটা পারবো ভালোভাবে দেখানোর চেষ্টা করব আর তাহলে চলুন এবার আমার ভিডিওর যে ব্যাপারটি থাকে সমস্ত রাজবাড়ি বা জমিদার বাড়ির ইতিহাস সম্পর্কে জানা সেটাই এখানে জেনে নেওয়া যাক পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের অন্যতম একটি জেলা হলো বীরভূম এই জেলায় গড়ে উঠেছে বহু সাহিত্য ও সংস্কৃতি প্রাচীনতার দিক থেকে এই বীরভূম জেলা পশ্চিমবঙ্গের একটি অন্যতম জেলা এই বীরভূম জেলার অন্যতম একটি শহর হল বোলপুর আঠারোশো বিরাশি খ্রিস্টাব্দে বীরভূমে প্রথম রেসিডেন্ট নিযুক্ত হয় মিস্টার জন চিপ সাহেব বোলপুর থেকে দু মাইল পশ্চিমে সুরুল গ্রামের উত্তর অংশে একটি রেশন কুটি স্থাপন করেন তিনি আজ আমরা এসে পৌঁছেছি সুরুল জমিদার বাড়িতে বা সরকার বাড়িতে কেউ কেউ এই সুরুল জমিদার বাড়ি বা সরকার বাড়িকে ভুল করে সুরুল রাজবাড়িও বলে থাকে যদিও এখানে কোনো রাজা ছিল না সুরুল সরকার বাড়ির আদি পুরুষ ছিল ভারতচন্দ্র সরকার বসবাস করতেন বর্ধমান শহরের পশ্চিমে বাঁকা নদীর তীরে নীলপুর গ্রামে তার স্ত্রীর নাম ছিল বিমলা দেবী ভারতচন্দ্র সরকার জাতিতে ছিলেন কোয়ার শহত তাদের আদি পদবী ছিল ঘোষ ভারতচন্দ্র সরকার ছিলেন নিঃসন্তান এবং সন্তান লাভের আশায় তিনি তার গুরুদেব সুরুলের বাসুদেব ভট্টাচার্য মহাশয়ের নির্দেশে অষ্টাদশ শতকের প্রথম দিকে এই সুরুল গ্রামে এসে বসবাস শুরু করেন সুরুল গ্রামে ভারতচন্দ্র সরকার বসবাস শুরু করার পরে তার এবং বিমলা দেবীর একটি পুত্র সন্তান জন্মগ্রহণ করেন তার পুত্রের নাম ছিল কৃষ্ণহরি সরকার এই কৃষ্ণহরি সরকারের তিন পুত্র হয় যথা যাদবেন্দ্র সরকার মাধবেন্দ্র সরকার এবং কালীচরণ সরকার এই কৃষ্ণহরি সরকারের পুত্র যাদবেন্দ্র সরকারের বংশধররা হলেন বড় বাড়ির এবং মাধবেন্দ্র সরকারের বংশধররা হলেন ছোট বাড়ির আর কালীচরণ সরকারের বংশধররা বড় বাড়ির সাথেই যুক্ত হয়েছেন কৃষ্ণহরি সরকার অষ্টাদশ শতকের মাঝামাঝি এই জমিদার বাড়ির পঞ্চরত্ন মন্দির নির্মাণ করেন এবং সেই মন্দিরে লক্ষ্মীনারায়ণ প্রতিষ্ঠাও করেন তিনি আর তার সাথে সাথে নিত্য পূজার সূচনা করেন আর তার অনুমতিতে দুর্গা পূজোর সূচনাও হয় এখানে কৃষ্ণহরি সরকারের পুত্র যাদবেন্দ্র সরকারের দুই পুত্র হয় বজ্রবল্লভ সরকার এবং রাজবল্লভ সরকার বজ্রবল্লভ সরকার চিফ সাহেবদের সঙ্গে ব্যবসা করে প্রভূত অর্থ উপার্জন করেছিলেন ভ 
ভবিষ্যতে বজ্রবল্লভ সরকারের পাঁচটি সন্তান হয় যথা বৈদ্যনাথ সরকার রামনারায়ণ সরকার শ্রীনিবাস সরকার লক্ষ্মীকান্ত সরকার ও গুরুচরণ সরকার আর এই বজ্রবল্লভ সরকারের পুত্ররাই প্রধানত এই সরকার বাড়ির বা পরিবারের উন্নতিতে মূল ভূমিকা পালন করেছিলেন বজ্রবল্লভ সরকারের তৃতীয় পুত্র শ্রীনিবাস সরকার তার বৈষয়িক বুদ্ধি ও কর্মদক্ষতার দ্বারা এই সরকার পরিবারের যশ প্রতিপত্তি ও খ্যাতি সমৃদ্ধিতে অগ্রসর হয়েছিলেন অন্যদিকে মিস্টার জন চিফ বেঙ্গল সিভিল সার্ভিসের অফিসার হয়ে বীরভূমে সর্বপ্রথম প্রেসিডেন্ট নিযুক্ত হন এখানেই চিফ সাহেব সুবিশাল ব্যবসা স্থাপন করেন স্থানীয় তাঁতিরা তাদের চরকায় কাটা খদ্দরের কাপড় তৈরি করত এই কাপড়গুলিকে স্থানীয়ভাবে গড়ের থান বলা হতো এই সমস্ত থানগুলি এই কুঠি বাড়িতে জমা হতো এবং পরে এই কাপড়গুলি সিংহল রেঙ্গুন মিশর ইউরোপ প্রভৃতি জায়গায় রপ্তানি করা হতো এই জন চিফ সাহেবের সাথে এই কুটিতে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির সঙ্গে শ্রীনিবাস সরকার কাপড়ের ব্যবসা শুরু করেন এবং প্রভূত অর্থ উপার্জন করেন শোনা যায় যে শ্রীনিবাস সরকার এই ব্যবসায় প্রায় আঠেরো লক্ষ টাকা উপার্জন করেছিলেন চিফ সাহেবের সাথে এই পরিবারের ঘনিষ্ঠতাও ছিল যথেষ্ট তৎকালীন সময় চিফ সাহেব ও ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানিকে শ্রীনিবাস সরকার বিভিন্ন জিনিস দিয়ে সাহায্য করেছিলেন কৃষ্ণহরি সরকার দুর্গাপুজোর প্রবর্তন করেন তখন এই মন্দির ছিল মাটির তৈরি শ্রীনিবাস সরকার ও তার ভাইরা পরে অষ্টাদশ শতকের শেষের দিকে এই মাটির মন্দিরকে ভেঙে পাকা মন্দির নির্মাণ করেন শোনা যায় যে এই মন্দির নির্মাণ করতে খরচ হয়েছিল তখনকার দিনে প্রায় আঠেরো হাজার টাকা আর সেটি নির্মাণ করেছিলেন নদিয়া জেলার রানাঘাট নিবাসী গোবিন্দ মিস্ত্রি মাত্র তিন টাকা চার আনা বেতনে অবশ্য সেই সময় এই টাকাটা ছিল তার কাছে অনেক এই মন্দির ছাড়া তিনি দুর্গা দালান চকমিলান দালান নির্মাণ করেন এছাড়া তিনি কাচারি বাড়ি পুকুরের সান বানানো ঘাট এবং অন্যান্য নির্মাণগুলিও করেন এই সরকার পরিবার ব্যবসা ছাড়াও বিভিন্ন সামাজিক কাজের সাথে নিযুক্ত ছিলেন বোলপুর হাইস্কুল নির্মাণের সময়ও এই সরকার বাড়ি থেকে সাহায্য করা হয়েছিল এছাড়া বিভিন্ন সাধু সন্ন্যাসীদের দান বৈষ্ণবদের সেবা ও গরিব দুঃখী মানুষকে সাহায্য করাও তাদের একটা কর্তব্যের মধ্যে ছিল শান্তিনিকেতনে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সাথেও এই সরকার বাড়ির যোগাযোগ ছিল এখানে সরকার বাড়ির বংশধর কার্তিক চন্দ্র সরকারের নাম বিশেষভাবে উল্লেখ পাওয়া যায় এনার সাথে দীপেন্দ্রনাথ ঠাকুরের বিশেষ যোগাযোগ ছিল বিশ্বভারতীতে বিভিন্ন বিভাগ তৈরিতে এই সরকার বাড়ির উল্লেখ পাওয়া যায় সরকার বাড়ির দুর্গাপূজা আজও প্রাচীন ঐতিহ্য বহন করে চলেছে আজও মা দুর্গাকে আহ্বান করা হয় রাজকীয়ভাবে চতুর্দোলায় চড়ে মা দুর্গা মন্দিরে প্রবেশ করেন এই পুজো দেখতে বহু দূর দূরান্ত থেকে ভক্তরা সমাগম ঘটায় 
সপ্তমী অষ্টমী নবমীতে রাতে এখানে যাত্রা গান হয় এবং আরও বহু অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয় এছাড়া বাড়ির সামনের যে খোলা জায়গাটি আছে সে তাতে এই সময় একটি মেলারও আয়োজন হয় आज हम भ्रमण यही पर्यत एखने आज के शेष कर आशा करी अपन भिडियोटी भलो लेगे जदि भलो लेगे थे तेल कमेंटे अवश्य कमेंट करबें और ये बाड़ी सम्पर्के जी अपा क्यों जिने थे को तथ्य तब कमेंट कराते भूलें ना कारण आपनर वही कमेंटर परिप्रेक्षी हमें भिडियो आर पुनर नतून को अपन सामने परेशन करते तई दया कमेंट बक्से कमेंट करबें और अवश्य ये चैनल के सबस्क्राइब कर नमस्कार भलो थकबें सुस्थान